the headlines. Dr. Suhose Lilejitu vacated a seat after almost 20 years, making him the longest serving president, has stepped down as the Naga People's Front president after almost 20 years. The party has appointed Apong Pongina as the new president. Union Home Minister Amit Shah on Saturday said that the central government is bringing three new laws which will change the criminal justice system in the country. The Rafah crossing point between Egypt and Gaza in Palestine has finally opened to allow 20 Egyptian truck carrying medical supplies across. Former Prime Minister of Pakistan and Chief of Pakistan Muslim League, Nawaz Nawaz Sharif, will be returning to Pakistan after four years of self-imposed exile in London. Now for the news in details. The Rafah crossing point between Egypt and Gaza in Palestine has finally opened to allow 20 Egyptian trucks carrying medical supplies across. The new development comes after a week of intense negotiations involving the US, Israel, Egypt and the United Nations. As part of the agreement, only 20 trucks would be allowed today. These are all said to be deliveries from the Egyptian Red Crescent to the Palestinian Red Crescent. A UN official said that the next convoy might not be allowed to cross until Monday. The Israel government has demanded to see proof that the aid deliveries are not seized or diverted by the Hamas before authorizing further deliveries. Ravindra Pali's Durga Puja Committee is celebrating the occasion of completion of 100 years of UP Assembly in a special way. This time, Navratri, the Durga Puja Pandal, has been prepared on the theme of UP Legislative Assembly, which has been built on 13,000 square meters with constitution maker portrait of Dr. Bhim Rao Ambedkar inside the Pandal. Apart from Ambedkar, pictures of 21 freedom fighters and martyrs, including P.T. Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bal Ganga Tilak have been installed. The artisans who came from Mint Midnapur district of West Bengal gave the final shape to the pandal. Chairman of the committee making the pandal, Samir Kumar Goshal, said this time a beautiful glimpse of Bengali culture will be seen in the pandal. इस वक्त हम लखनऊ की रविंद्रपल्ली कॉलोनी में मौजूद हैं जहां पर दुर्गा पूजा पंडाल के लिए विधानसभा की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है तस्वीरें आप देखिए ये यूपी विधानसभा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष पर यहां पर आयोजकों द्वारा विधानसभा की एक आकृति को तैयार किया गया है पंडाल बनाया गया है अमूमन जगह जगह पर हर अलग अलग तरीके के पंडाल बनाए जाते हैं जहां पर माता रानी का झांकिया को लगाया जाता है और दुर्गा पूजा को लेकर के इंतजाम किया जाता है लेकिन यहां पे इस बार कुछ अलग तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है एक विधान सभा की आकृति का पंडाल लगाया गया है जिसके अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनकी भी तस्वीरों को लगाया गया है उनको याद किया गया है एक इसके अंदर 21 स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों को लगाया गया है तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से एक भव्य तरीके से इसको तैयार किया गया है जहां पर पूरा स्टेज बनाया गया है जगह जगह कार्यक्रम होंगे और उसके साथ ही साथ जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी तस्वीरों को लगाया गया है खासतौर से जिस तरीके का विधानसभा का अंदर की तस्वीर रहती है 
है बिल्कुल कुछ हूबहु वैसे ही दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है आखिर इसके पीछे आयोजकों की क्या मंशा है ये हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि उन्होंने आखिर इस तरीके का डिसीजन क्यों लिया और क्यों विधानसभा की तर्ज पर ही इसको पंडाल को बनाया गया है इसकी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ में इस कमेटी के अध्यक्ष हैं समीर कुमार घोषाल जी समीर जी आखिर जिस तरीके के पंडाल बनाए जाते हैं दुर्गा पूजा में तो ये कुछ अलग आप लोगों ने सोचा आखिर ऐसी क्या वजह रही कि विधानसभा को तर्ज पर इसको बनाया गया है दो में विधानसभा जो लखनऊ का है इसकी न्यू के सौ साल पूरे हुए उसी के मनाने के लिए हम लोग ने इस बार दुर्गा पूजा में विधानसभा लखनऊ का रूप दिया है इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इक्कीस स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर को लगाया गया है और खास तौर से प्रयास किया गया है कि जैसी चीजें जैसी दृश्य जो है विधानसभा के अंदर रहता वैसा ही बनाया जाए तो उसको हूबहु बनाने में कितना चुनौतीपूर्ण रहा कैसे किया ये बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले आप विधानसभा जैसे एक एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि पूरे प्रदेश को मॉनिटर किया जाता है तो उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जो तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी लगाया हर चीज़ बड़ी सोच समझ कर लगाई उन लोगों से लेके जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी से लेकर जिन्होंने कलम से भी हमको आज़ादी दिलाई है वहाँ तक हम लोग गए हैं तो इसमें चुनौतीपूर्ण कार्य है इसमें कोई दो राय नहीं है कितने स्क्वायर फीट में इसको बनाया गया है कहाँ से मटेरियल आया कैसे तैयारी करी गई तेरह हजार स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इसका जो मटेरियल और कारीगर है ये वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं अच्छा जैसे विधानसभा में दिखाते हैं कि अध्यक्ष जहाँ बैठते हैं उनके पीछे एक मोर की तस्वीर भी रहती है तो क्या उस तरीके की भी आकृतियाँ कुछ बनाई गई है यहाँ पर हाँ देखिए अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर एक ऑफिस बनाया हम लोग ने क्योंकि कहीं ना कहीं तो चेंज करना ही पड़ेगा हम लोगों को हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज करें कि हम यहाँ पे ए, कोई विधानसभा का सत्र तो नहीं लगाने जा रहे हैं अगर माँ का दरबार लगेगा हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि बहुत लोग कटरा वैष्णो देवी जा नहीं पाते हैं तो वो नवरात्रों में भक्तिपूर्ण तरीके से माँ को दर्शन ही कर लें तो फिर अंदर आके आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो मंदिर पर हो जाता है बाहर से विधानसभा ही दिखाई बाहर से विधानसभा अंदर से ऊपर का जो स्ट्रक्चर इंटीरियर है वो हम लेते हैं विधानसभा लेकिन जो मेन मकसद होता है वो तो माँ का दरबार ही लगाते हैं हम लोग कार्यक्रमों की अगर बात करी जाए तो किस तरीके के कार्यक्रम होंगे कैसे आयोजन होंगे और क्या डेट कार्यक्रमों की सूची वहाँ लगी हुई है अभी हमारा जो है परसों था आनंद मेला दैट इज ए फेयर लगता है मेला लगता है जिसमें मोहल्ले की औरतें सब लगाती है वो लोग खुद ही खाना बनाती है बेचती है कपड़े लत्ते ज्वेलरी बनाती है कल हमारा हवन था यज्ञ था और पूरे हम इसकी शुद्धिकरण करते हैं पूरे मोहल्ले की पार्क के आज जो है हमारा एक कार्यक्रम है माँ दुर्गा के ऊपर एक डांस ड्रामा है बच्चों के द्वारा संजीव राय जी वो कर रहे हैं फिर कल हमारे पास जो कार्यक्रम है वो बंगाली नाटक एक है जो इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टर दिवाकर भट्टाचार्य करवा रहे हैं और आर्टिस्ट हमारे मोहल्ले के ही हैं नेक्स्ट डे अष्टमी के दिन हमारे पास जो कार्यक्रम है वो है निधि तिवारी मैडम है जो डांस ड्रामा कराती है जिनका शो गवर्नर हाउस पे भी कई बार हो चुका है वो आ रही और नवमी को एज यूजल हम लोग ऑर्केस्ट्रा करवा रहे हैं और हमारे यहाँ का जो मेन आकर्षण होता है वो होता है सात बजे से ले कर शाम को मैं नहीं पता जानते हो कि नहीं धुनोची कहते हैं दैट डांस होता है दोनों से माँ के सामने करते हैं लड़के लड़कियाँ औरतें सब कर बंगाली डांस बंगाली वो धुनों से आग निकलता रहता है आपने देखा होगा तो वो होगा तीन दिन सप्तमी अष्टमी नवमी ये कार्यक्रम है हमारे कितने लोग हैं आप लोग इस टीम में जो ये आयोजन कर देखिए इस टीम में पैंतीस लोग करीब करीब हैं हम लोग जो मिल के कमेटी तैयार किए हैं उसमें ये पूजा हो रहा है और इस सब लोग इलेक्टेड हैं सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और ट्रेजरार ये तीन पोस्ट हमारे इलेक्ट होता है इसको पूरा मोहल्ला करता है फिर वो लोग अपना आगे की कमेटी बनाते हैं ये प्रोसीजर है फोकस करते हुए ये दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया गया है और आ, अंदर आने पे इसमें कुछ विधानसभा की आकृतियां दिखेंगी कुछ इस तरीके की तैयारी करी गई है तो आ, विद, आ, दुर्गा पूजा से पहले ये एक खास तौर से अलग तरीके का पंडाल बनाया गया है तो अब देखना होगा कि इसमें कितना पब्लिक शिरकत करती है और किस तरीके का इनका कार्यक्रम सफल होता है वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवास के साथ अशर असरार हॉनबिल टी लखनऊ
Following the widespread public outreach regarding the visit of Manipur Chief Minister N. Biren Singh's visit to Ukrul for the state cabinet meeting and the subsequent declaration by Biren Singh about Tankuls and Metis being brothered, the TNL said the government is merely doing its mandated duty. It also said it does not recognize the authority of N. Biren Singh to define the blood relation of the tribe and that it holds no meaning for them. TNL said that the Tankul community believes in their destiny as an integral part of the Naga nation and do not wish its land to become a summer, second or any other capital of Manipur. We'll now take a short break. We'll be back with more news. To know more about HIV AIDS, dial toll-free number 1097. Welcome back. Moving on to the next news. With the passing of Women Reservation Act in Parliament, the Uttar Pradesh government is making effort to reach half of its population by organizing a special conference for women in every assembly. The conference, referred to as Nari Shakti Vandan Samelan, invites women from different fields. In Lucknow, one such conference was organized at Adil Nagar, in which hundreds of people. In Pradhan Mantri Narendra Modi ko dhanyavad dene ke liye Vidhan Sabha istar par Nari Vandan karyakram ka aayojan kiya gaya hai. Lucknow mein hai mein samay aur tasveer aap dekhiye ye yahan par ek Nari Vandan sammelan ka aayojan kiya gaya hai, jahan pe badi sankhya mein mahilao ne shirkat kari hai aur sirhe taur pe jo mahila arakshan bill hai usko lekar ke Pradhan Mantri Narendra Modi ko dhanyavad dene ki kavat. Tivi saktiya yahan baithi. अपने प्रधानमंत्री जी को आभार दिल से आभार व्यक्त कर रही हैं क्योंकि जो उन्होंने एक बिल पास किया है तैतीस परसेंट आरक्षण देकर महिलाओं को उसके लिए हम लोग सत सत नमन करते हैं आभार व्यक्त करते हैं और साथ में हमारे लखनऊ के सांसद राजनाथ जी उनको भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो इन्होंने नारी शक्ति बंधन का सम्मेलन धूमधाम से किया ना स्त्रियों को अपने मन की बात कहने का जो एक मंच मिला है उस सब के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को योगी जी को बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद क्या लगता है जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पे मोहर लगनी है तो उसको लेकर के कितना फर्क आएगा क्या महिलाओं में ज्यादा एक तरीके से उनमें एम्पावरमेंट उत्साह बहुत बड़ी चीज होती है कहते हैं कि हम किला फतेह करने जा रहे हैं पर हमको जो उसको जीतने की जो हमारे अंदर उत्साह खुशी होती है वो अलग ही माने रखती है और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से महिलाओं में उत्साह है जो उनको एक जज्बा मिला है जो उनको आगे बढ़ने का जज्बा मिला है जो आपने आपको खुद आत्मनिर्भर समझ रही वो भी उन देखिए महिलाओं को तो भागीदारी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से दी है पर एक बिल आ जाने से एक आत्मविश्वास का जागरण हुआ कि आत्मविश्वास प्रबल हुआ है क्यों क्योंकि उनको भी लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं समाज की चाहे हमें सेवा ही करनी हो चाहे हमने परिवार को ही सेवा करनी हो समाज की करनी हो देश की करनी हो भारत देश की हमें सेवा करनी हो हम उसके लिए अग्रसर हैं उस तरीके के लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को अपने राजनाथ जी को तहे दिल से बहुत बहुत अपने सांसद जी को बधाई देना चाहती हूँ कि आप भारी भरकम जो महिलाओं की भीड़ देख रहे हैं ये एक नारी शक्ति बंधन है बातचीत करने के लिए तो साफ तौर से आप देख सकते हैं तस्वीरें बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं एकजुट हुई हैं और साथ ही साथ यहाँ पे अनुपमा जायसवाल भी पहुंची हुई हैं इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके का कार्यक्रम है और कैसे इनके द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया जा रहा है मेरे साथ में मैम आप आज यहाँ कार्यक्रम में आई हैं महिला सम्मेलन में कैसा कार्यक्रम है और क्या लगता है किस तरीके से इसको सफल बनाया जा रहा है देखिए देश में पहली बार एक ऐसा अवसर आया है जब पूरे देश में ही नहीं दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है नए संसद के उद्घाटन के अवसर पर पहले ही सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारियों को विधानसभाओं में राज्य की सभी और लोकसभा में जो 33 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनवाया है मुझे लगता है कि उसकी धमक 
आज नहीं सदियों तक आगे बहुत दूर तक जाएगी हम सभी महिलाओं के लिए बड़ा गर्व का विषय है और मैं हमेशा से कहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में अगर कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित है और ये बहुत बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस सहस्राब्दी में महिलाओं ने बड़ी उपलब्धियां अर्जित की हैं और अब मुद्दा वीमेन लेड गवर्नमेंट का नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का है तो मुझे लगता है कि अपने इस बात पर उन्होंने अटल रहते हुए महिलाओं को जो विश्वास दिया है महिलाओं के अंदर जो इस भाव को जगाया है कि वो भारत की नारी जिसने वैदिक काल से समाज को दिशा दी है वो आज भी उतनी ही सक्षम है और निश्चित रूप से महिलाओं के नेतृत्व में महिलाओं के वर्चस्व में जब देश में यहाँ पे पहुंची हुई है एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए यहाँ पे कचा कच पूरी तरीके से हॉल ये भरा हुआ है महिलाओं से महिला यहाँ पे पहुंची है बीजेपी में कई कई महिलाओं की ज्वाइनिंग होगी और कई महिलाएं पहले से इसमें कार्यरत हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरक्षण में कोटा दिया गया है तो उसके बाद जो महिलाओं की संख्या है वो अब लोकसभा में विधानसभा में बढ़ी हुई नजर आएगी तैंतीस ज्यादा आरक्षण मिल चुका है महिलाओं को तो जिसके बाद से महिलाओं में एक उत्साह दिख रहा है और साफ तौर से जो नारी सशक्तिकरण की बात है उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहर लगते हुए नजर आ रही है वीडियो शहनवाज के साथ लखनऊ आम आदमी पार्टी वर्कर्स टुडे स्टेट प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ यूपीस मुरादाबाद कमिश्नर्स ऑफिस अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ राजा सभा एमपी संजय सिंह द प्रोटेस्टिंग आम आदमी पार्टी वर्कर्स केम विद प्ले कार्ड विद स्लोगन रिटर्न अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh was on Friday sent to judicial custody till October 27 by a court in Delhi. Singh, who was arrested by the Enforcement Directorate in connection with the Delhi Excise Police scam earlier this month, was produced before Delhi's Rus Avenue Court by the probe agency today after the end of his remand period. Delhi's Rus Avenue Court, which had earlier remanded Singh to ED custody till October 10. send the aap rajya sabha mp to judicial custody till october 27 आज जो हमारा यहाँ आना हुआ है पूरी आम आदमी पार्टी इकाई यहाँ पर मौजूद है राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी जो शराब के फर्जी मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है अभी क्या हुआ जो अभियुक्त हैं मैंने अभियुक्त तो उनके उनसे दो चौदह बार पूछताछ होने के बाद भी उनसे उनको रिहा कर दिया गया है और उनको सरकारी गवाह बना के राज्यसभा सांसद जी को अरेस्ट कर लिया गया है हमारे सांसद जी के घर की कम से कम बारह घंटे सर्चिंग की गई और उनको जो अरेस्ट उसके बाद उनके कुछ उनके हाथ नहीं लगा है आठ दिन उनको रिमांड पर रखा गया उसके बाद में कुछ न मिलने के बाद उनको जेल भेज दिया गया है ये आप चौधरी पास राजा को जो हमने इनको जो कहा है प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया है जो अपना अपने आप को राजा समझते राजा है, समझते हैं India on Saturday reiterated the need for reforms in the United Nations. India's permanent ambassador at the UN, Ruchira Kamvoj, addressing a UNSC debate on October 20, said that the world was unable to reach a peaceful resolution of disputes through the global organization because its core body, the UN Security Council, has been rendered ineffective. She said, unless comprehensive reforms is undertaken and get the house in order, crisis of credibility will continue and a new orientation for reformed multilateralism flows from the idea that there cannot be genuine solidarity without trust thank you mr president warm congratulations on your presidency the basic premise underlying the theme of our discussion today is the erosion of trust in multilateral institutions and the need for reform and it is indeed important for us to have an honest conversation on how to rebuild trust in multilateral institutions allow me to make four quick points as suggestions in this context one the un charter calls for resolution of any dispute through negotiation 
where there are bilateral agreements on ways to resolve any pending disputes between parties, the best way forward would be for the international community to recognize the existence of such means and encourage the same. We have seen several examples in the past where bilateral discussions and regional and sub-regional mechanisms have been more effective in achieving mutually acceptable solutions to resolving disputes. Two, with their deep knowledge of local factors and complexities, regional and sub-regional organizations, particularly in Africa, are uniquely placed to find better solutions to conflict in their respective regions. We therefore support engagement between the United Nations and regional and sub-regional organizations in line with the United Nations Charter. Three, and in the context of peacekeeping, these forces need to be reconfigured to actively liaise with regional forces. It is equally important to build capacities and capabilities of potential regional partners as well as host states. We have done so on our part with several partners, especially in Africa. We also need to support African-led peace operations with resources and well-defined mandates that from their very inception also factor in exit strategies. And four, none of this would matter if we did address the elephant in the room, that we are unable to peacefully resolve disputes through the United Nations because its core body, this very United Nations Security Council, has been rendered ineffective. Unless we undertake comprehensive reforms and get this house in order, we will continue to face a continuing crisis of credibility. The new orientation for reformed multilateralism, which we advocate, which India advocates, flows from the idea that there cannot be genuine solidarity without trust. An overwhelming majority of countries from the global south, Mr. President, share our conviction that a reform of the UN architecture is no more a question of why, but rather when and how soon. The opportunity provided by the Summit of the Future next year should drive us towards change in the direction of a reformed multilateralism, including through the expansion of the Security Council in both categories of its membership. Finally, and regrettably, I am constrained to state that Pakistan has stooped once again to misuse the August Forum of the Security Council. Their observations are baseless and unfounded and therefore rejected in their entirety. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India as a result of Jammu and Kashmir's legal, complete and irrevocable accession to India in 1947. Thank you. That is all we have for this bulletin. Thank you for watching Hornbill TV. It's an important issue that often gets overlooked. It refers to the idea of preserving and sustaining traditional cultures in the face of globalization and modernization.